வணக்கம் நண்பர்களே என்னோடய பேர் ஆனந்தராஜா ஃபார் சிஜி குரு தமிழ் இன்றைக்கி இந்த எல்இடி பல்பை எப்படி பிளண்டர் த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் மாடலிங் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிளண்டர் த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர்னா என்ன அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா டாப் சிக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ போய் பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதேமாதிரி இங்கே ஒரு கார்டு வர்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க டுட்டோரியலில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளண்டர் ஓப்பன் பண்ணோன்னே இந்த மாதிரி தான் சீன் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் நான் என்னென்ன கீப் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லிடுறேன் அப்படி தான் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே அந்த டாப் ரைட் கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே நான் ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய கீலாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் இதை பார்த்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம பேட் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீக் போவோம் இது என்ன வியூவில் இருக்குன்னு இங்கே தெரியும் ஸோ ஃப்ரண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வியூவில் போயிருக்கு ஃபைவ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆர்த்தோகிராஃபிக் வீக்கு போவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மாடலிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் வேணும் இந்த டிஃபால்ட் கியூப் நமக்கு வந்து தேவையில்லை ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஏன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் இதில் இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஏரோ ட்ராப் டன் ஏரோ கிளிக் பண்ணி ஆட் இமேஜ் இதில் போயிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே பேக்ரவுண்டில் வந்து வந்துடும் இந்த கிரிட் ஃப்ளோரில் இந்த எக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்டு இந்த பல்பினுடைய பாட்டம் வர மாதிரி விற்கணும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நான் வந்து மூவ் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இமேஜ் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் அதனால் வந்து இந்த சைஸை வந்து ஒரு பாதியாக கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து வை ஆக்சிஸில் இதை வந்து மூவ் பண்ணிடுறேன் மூவ் பண்ணி இங்கே வச்சிட்றேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பாட்டம்லாம் வந்து பிளேஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த விண்டோ வந்து தேவையில்லை இது என் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணிடலாம் ஷிஃப்டியே ப்ரெஸ் பண்ணி மிஸ் இதில் வந்து சர்க்கிள் ஆட் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக தேர்ட்டி டூ வெட்ரிசிஸ் வந்து செலக்டில் இருக்கும் இதை வந்து அப்படியே விட்டுருங்க இது எது நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண வேணும் இப்போ டேப் ப்ரெஸ் பண்ணி எடிட் மோட் போங்க போயிட்டு இந்த இதை வந்து இங்கே வந்து மூவ் பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிவிடுங்க எஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி மேட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இ கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் இப்போ இதை வந்து இசட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இசட் ஆக்சிஸில் வந்து லாக் பண்ணிடுறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து வெர்டிகுலாக மட்டும்தான் இதை வந்து மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிவிட்டு இசட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒயர் ஃப்ரேம் மோடுக்கு போகும் ஒயர் ஃப்ரேம் மோடில் போனதுக்கப்புறம் எஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்கேல் பண்ணிக்கோங்க இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்குது இந்த ரைட் சைடில் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது லெஃப்ட் சைடு இல்லாட்டி ரைட் சைடில் வந்து நீங்கள் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கிட்டா போகும் நான் வந்து ரைட் சைட்லேயே வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஜி இசட் ஆக்சிஸில் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இ இசட் ஸ்கேல் இதே தான் வந்து எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணுறதுக்கு இ கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் அதை எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு எஸ் கி இதே தான் வந்து ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து எக்ஸ்ட்யூட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பாட்டை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஷிஃப்டியை ப்ரெஸ் பண்ணி மெஸ்ஸில் போயிட்டு இதுக்கு வந்து யூவி ஸ்பியர் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் யூவி ஸ்பியர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து டாப்பில் வந்து மூவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி அடிட் மோட் போயிட்டு எஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்கேல் பண்ணி இந்த சைஸை வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணி இந்த சைஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணிடுங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த சைஸ் வந்து க்ளோஸாக வந்து வந்துருச்சு ஸோ கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி இதெல்லாம் டி செலக்ட் பண்ணிடுங்க பி செலக்ட் பண்ணால் பாக்ஸ் செலக்ஷனுக்கு போ
இப்போ இந்த எட்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து ஒன்று கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த பார்ட்டுக்கு வரலாம் இதை இந்த மீதி இருக்கிறதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் அந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட்டை ஆல் ஷிஃப்ட் அண்ட் ரைட் கிளிக்டு செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரூ ஜட் ஸ்கேல் பண்ணிக்கணும் இதே மாதிரி அதை எக்ஸ்ட்ரூ டு இ ஜட் ஆக்சிஸில் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜெட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு எஸ் கீ ப்ரெஸ் பண்ணணும் இந்த பிளாஸ்டிக் பார்ட் ஃபுல்லாக நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஷிஃப்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டூப்ளிகேட் ஆகிரும் இது வந்து லைட்டாக கொஞ்சம் இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த பாட்டம் வெட்டிசஸ்லேருந்து கொஞ்சம் லைட்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டாப்பில் இப்போ இதை வந்து லைட்டாக ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி இன்னொன்று கொஞ்சம் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ இதை ஈக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணிட்டு ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டீல் பார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த ஸ்டீல் பார்ட் தான் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஈக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாக்ட் எக்ஸிஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் இப்போ இதை இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சைஸ் வந்து முன்ன இருந்ததை விட நம்ம வந்து சின்னது பண்ணோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த ஒரு டிசிஸ் செலக்ட் ஆகும் இதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த லூப்பில் இருக்கிற ஒரு டிசிஸ் வந்து செலக்ட் ஆகும் இப்போ ஸ்கேல் பண்ணி ஸ்கேல் எஸ்கி ப்ரெஸ் பண்ணி லைட்டாக ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிடுங்க லைட்டாக ஓகே இது வந்து போதும் இப்போ அதே மாரி எக்ஸ்ட்ரோட் ஸ்கேல் இதே மாரி இந்த எக்ஸ்ட்ரோட் ஸ்கேல் இதை ஃபாலோ பண்ணி இதை அப்படியே ட்ரேஸ் பண்ணிடுங்க எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இந்த பாட்டம் வெட்டிசிஸ் இருக்குங்களா இதை வந்து செலக்டில் இருக்கிறப்ப எஃப்கி ப்ரெஸ் பண்ணி இதை வந்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு இப்போ இந்த ஷேப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பின் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஷிஃப்டியை ப்ரெஸ் பண்ணி இதில் வந்து சிலிண்டர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சிலிண்டரை வந்து ப்ரெஸ் ஆர் இப்போ இந்த சிலிண்டர் வந்து ஆர்கி ப்ரெஸ் பண்ணி ஒய் நைன்ட்டி அப்படின்னு கீபோர்டில் டைப் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் நைன்ட்டி டிகிரியில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிரும் இப்போ இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க ஸ்கேல் பண்ணி இதை வந்து எஸ் எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி எக்ஸ் எக்ஸிஸ்லாம் வந்து ஸ்கேல் பண்ணிடுங்க இந்த சைஸ் வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த பின்னுடைய சைஸ் இப்போ இதை வந்து ஜெட் எக்ஸிஸில் மூவ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி உங்களோட கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் சைஸ் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகல இப்போ எஸ் எக்ஸ் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கங்க இப்போ இதை வந்து ஃபிட் ஆகிடுது இந்த மாடலில் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த டாப் பார்ட்டுக்கும் இந்த ரிமைனிங் பார்ட்டுக்கும் கலர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது எதனால் அப்படின்னா சேடிங் ப்ராப்ளம் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி எடிட் மோடுக்கில் பாருங்க ஏ கீ ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாமே வெட்டிசேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் என் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அந்த நார்மல்ஸ்லாம் வந்து ரீகால்குலேட் பண்ணிடும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இருந்துச்சுன்னா எடிட் மோடில் சேடிங்கில் போயிட்டு ஃப்ளிப் டேரக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நார்மலோடைய டேரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு ஷேடிங் வந்து எல்லாமே வந்து கரெக்ட் ஆனால் உங்களுக்கு இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இதை வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து இல்லை இதை வந்து அங்கங்கே ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்குது இதை நம்ம ஒன்றும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த விரிஞ்ச் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கீங்களா இதை கிளிக் பண்ணி இல்லை போய்ட்டு ஆட் மாடிஃபையர் கொடுத்து 
இதில் சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இந்த சப்டிவிஷன் லெவல் வந்து டூ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே நமக்கு இங்கே ஒரு வெட்டு சீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஜீரோவில் இருக்குறீங்களா இதான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண வெட்டிசிஸ் தேர்ட்டி டூ வெட்டிசிஸ் இருந்தது நம்ம டிஃபால்ட்டாக இந்த சர்க்கிள் சூஸ் பண்ணுறப்ப இப்போ நம்ம இதை சப்டிவேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எட்ஜஸ்க்கு நடுவில் இன்னொரு எட்ஜு வந்து ஆட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆட் ஆகும் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வந்து இந்த எட்ஜஸ் வந்து இன்னும் க்ளோஸ் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து ஒரு எட்ஜஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்கு இதேமாரி இப்போ நான் நம்பர் டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணேன்னா இந்த ரெண்டு எட்ஜஸ்க்கும் இடையில் இங்கே ஒன்றும் ஒன்றும் ஆட் ஆகும் பாருங்கள் இப்போ இப்படி வந்து க்ளோஸாக வந்து நிறைய அட்ஜஸ்ட் இருக்கிறப்ப இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட கட்டம் கட்டமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணால் ஷேடிங்கில் போய்ட்டு இந்த டூல்ஸில் ஷேடிங்கில் ஸ்மூத் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து க்ளீன் லுக் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் சில இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி எடிட் மோடில் போங்க இதை வந்து க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த கரு இப்படி வந்து இப்படி வருது பட் ஆனால் நமக்கு வந்து இப்படி வரக்கூடாது இப்படி வந்து இந்த மாதிரி வந்து வரணும் இதுதான் நம்ம வந்து கரெக்டான ஷேப் இது எதனால் அப்படி வருது அப்படின்னா இந்த ஜஸ்ட்லாம் இங்கே ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கனால இந்த மாதிரி வருது ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லுக் கட் ஒன்று வந்து ஆட் பண்ணும் லெஃப்ட் கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப்பில் போகும் இது எட்ஜ் வரைக்கும் கொண்டு போக வேணால் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ அதேமாரி பாட்டம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு கார்னரில் போய்ட்டு க்ளோஸ் அப்பில் பார்த்திங்கனாவே தெரியும் இந்த ஷேப் வந்து எப்படி வந்து வருது இந்த கார்னர் க்ளோஸாக வர வர இந்த ஆங்கிள் ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஆர் ப்ளஸ் பண்ணி இதேமாரி இங்கே ஒரு லுக் கட் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் அப்படி ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் அதேமாரி இங்கே ஒரு லுக் கட் ஒன்று ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ இது ஒரு செப்பரேட் பீஸ் இது ஒரு செப்பரேட் பீஸாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எடிட் மோடில் போய்ட்டு இதை ஒரு வெட்டிசிஸை கிளிக் கிளிக் பண்ணி எல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை லிங்க்டு இருக்கிற எல்லா வெட்டிசிஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிரும் பி கீ செலக்ட் பண்ணி இதை வந்து நான் செப்பரேட் பண்ணிக்கிறேன் எ எதுக்காக அப்படின்னா இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பேப்பர் தின் திக்னஸில் இருக்குது இப்போ நான் அதை வந்து ஹைட் பண்ணிடுறேன் இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ஹெச் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஹைட் ஆகிரும் என் பாருங்கள் இதுக்கு திக்னஸே வந்து எல்லாமே இருக்குது பட் ரியலாக வந்து இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து இருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்இடி பல்ப் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ அந்த டாப் பாட்டும் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டும் ரெண்டுமே வந்து தனித்தனி பீசஸ் அது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ண கேப் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் அந்த பிளாஸ்டிக்கில் கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த திக்னஸ் வந்து தான் நான் வந்து தர போகிறோம் இப்போ ஏன் இதை மட்டும் செப்பரேட்டாக பிரித்தேன் அப்படின்னா இந்த வந்து ஸ்டீல் பாட் இது வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கிடையாது இது வந்து தனியாக எதுவும் நமக்கு தெரிய போகிறது இல்லை ஆனால் இந்த பாட்டில் தான் வந்து மெயினாக நமக்கு வந்து தெரியும் அது வந்து செப்பரேட் பீஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் திக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இதை வந்து செப்பரேட்டாக வந்து பிரித்தேன் இப்போ இதில் போய்ட்டு ஆட் மாடிஃபையரில் போய்ட்டு சாலிட் ஃபை கொடுத்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு வந்து திக்னஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் அந்த மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நான் சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையரை டிசேபிள் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் திக்னஸில் இருக்குது இப்போ நான் இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அந்த திக்னஸ் வந்து தெரியும் ஸோ வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இந்த திக்னஸ்லேயே நான் வந்து வச்சிட்றேன் அதை வச்சுட்டு இந்த சப்டிவிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் எனேபிள் பண்ணிடுறேன் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் அந்த சாலிட் ஃபை மாடிஃபையரை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இந்த எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் ஷார்ப் பண்ணுற மீனா நம்ம எப்படி பண்ண கண்ட்ரோல் ஆக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த லுக் எட்ஜ் ஆட் பண்ணணுமோ அதேமாரி இங்கே வந்து ஒரு லுக் கட் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த எட்ஜு வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஷார்ப்பாக வந்து இருக்குது இன்னொரு கட் இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் க்ளோஸில் இருக்கும் ஓகே இப்போ இதை வந்து நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ஹைட் பண்ண இல்லைங்களா இதை வந்து இப்போ ஆல்ட் ஹெச் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெஸ்
செலக்ட் பண்ணி அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஹைலைட் லாஸ்ட்டாக எந்த ஆப்ஜெக்ட் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய டேட்டா எல்லாமே வந்து காப்பி பண்ணிக்கும் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக வந்து சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபை அப்ளை பண்ணாத ஆப்ஜெக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தோன்னா இதிலிருந்து சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு பாருங்கள் இதில் வந்து சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் வந்து இல்லை இதுக்கு வந்து சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஜெட் ப்ரெஸ் பண்ணி பேக்ல போயிருங்க இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற மாடிஃபையரை ரெண்டாவது தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து இது எல்லாத்துக்குமே சப்டிஷன் சர்ஃபேஸ் மாடிஃபையர் இருக்குது இப்போ ஸ்மூத் ஷேடிங் ஆட் பண்ணிடுங்க இதுக்கு மின் அப்ளை பண்ண மாதிரி இப்போ நமக்கு இந்த பல்ப் வந்து மார்லிங் பண்ணியாச்சு இந்த பாட்டம் பின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து இந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெட்டிசிஸ் வந்து எட்ஜஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணு இதுக்கு வந்து இந்த ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஐக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வாட்டி இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் ஐக்கி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஐக்கின்னா இந்த இன்சர்ட் டூல் அப்படின்னா அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரூன் சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணணுங்களோ அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஈக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி எஸ் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி அப்புறம் ஸ்கேல் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக அந்த ஐ அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இ அண்ட் எஸ் சேம் அந்த இன்சர்ட் டூலும் பண்ண போகுது இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த எட்ஜஸ் வந்து இந்த ஷார்ப்பில் இருந்து வந்து ஃப்ளாட் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஷேடிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது இது எதனால் அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் இந்த வெட்டிசிஸ்க்கும் இந்த வெட்டிசிஸ்க்கும் இடையில் உங்களுக்கு எங்கேயுமே நடுவில் எந்த வெட்டிசிஸும் இல்லை ஸோ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் முன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆர்கி ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே நான் வந்து ஒரு லுக் கட் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் ஆர் இது வந்து க்ளோஸாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஆக்கி ப்ரெஸ் பண்ணி அதேமாரி இங்கே ஒன்று க்ளோஸாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஷேடிங் ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம இந்த மாடலிங் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த டுட்டோரியல் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்